。给你五分钟，把他们带走。嗯，拜拜。这个先放你这儿。还有一分钟。我要是被猫咬了，算不算工伤啊？不算。他看来挺喜欢你这儿的，要不今晚。他跟你睡，还记得合约吗？猫在人在，这是你的工作。那你就是说，我也交给你喽？哦，呸呸呸！你是说，今晚我也要睡你这儿？不然你能把这些猫都带回你的房间去吗？想走吗？你是不是怕我呀？谁怕谁啊？你不要我才是。哎呀，啊！你这床也太小，太不舒服了，我就凑合睡一晚吧。快点，快点，快点，赶我走，赶我走！霸总监屁来不？嗯。酬金减半。睡不着，地板这么硬，你来睡试试。那就上来，没有人会占你便宜。我就继续在这儿躺着吧。嗯。你你你，哎呦！你睡床上，我睡地板。这辈子第一次享受这么高级的待遇，舒服。哎，那个，我说，就我有一点很好奇，那个女妖说，背包客要遇到给她买票的人，她才能出去。那她后来遇到这个人了吗？按照悲剧结局，他遇不到。啊，还必须得绑上红线，为什么非得是红线呢？那只是我的一个梦。不，红线是有寓意的。你就像在古代，红线就意味着姻缘。他既然想要出去，就得再遇到一个女孩绑上他的红线，偷走他的运气。换句话说，就是把好运都留给自己，把倒霉事留给他。这样看来，这个背包客也不是什么好男人设嘛。他不会的。你怎么知道？我的梦我说的算。关灯，睡觉。哎呀，我怕黑。
睡了吗？嗯，你终于肯跟我说话了。嗯，你是不是有什么事儿想跟我说啊？嗯。